Good evening, and a message from the President of Pakistan. I'll now like to reply Dr. Fedros Ashikawan to say a few words. Minister for Population. Federal Minister for Population Welfare, Government of Pakistan. <coughs> Honorable His Excellency, Chairman of Senate, Mr. Farooq Naik, my respected colleague, Senator Shahid Bukti, and the most beloved one, and my dear daughter and sister also, Rubab Mandi, and the host of today's conference, Lord Nazir Aman. My dear brothers and sisters, excellencies, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. I think this, this is a great opportunity for all of us. And first of all, I had to really congratulate my sisters, her team, and as one of the member of Imam Hussain Council, I had to pay tribute to my brother, the father of Rubab Mandi, Dr. Ghazanfar Mandi. Although he is not with us today, he could not come to participate in this conference. But it is something that is really worth mentioning, that he has trained such a daughter that who is really serving the nation, the true Muslim cause here in this house of Lord, we really salute her father and her services for the community. I had to pay tribute to Lord Nazir, who has given us a great opportunity that we have been sharing the views, the ideology, the philosophy of the great Muslim woman. Being a woman, of Pakistan and being a parliamentarian and a politician from Pakistan, I think that it is really something very encouraging for us that we are adopting Sayyidah Fatima to Zahra, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad as a role model for all the other Muslim women and not only a Muslim woman but the woman of the world. मैं सिर्फ चुके टाइम को मैं देख रही हूँ और बाब की शकल को भी देख रही हूँ और वक्त इतना गुजर गया है और कुछ और एंगेजमेंट्स मेरी भी हैं जो मैं सेनेट की भी हैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज सवात में जो हो रहा है फाटा में जो हो रहा है और पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया के सामने خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ڈسٹارٹڈ ایمیج آف اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے پہلے سے زیادہ ایک چیلنج بن چکا ہے اور آج کی ہماری عورت کو آج کی ماں کو آج کی بیٹی کو آج کی بہن کو آج کی بیوی کو اپنا وہ رول جو فاطمہ تو ظاہرہ اسلام اللہ اور حضرت حدیجت القبرہ اسلام اللہ اور تمام اہلیان بیت کی ہماری وہ رول مارڈل خواتین جنہوں نے آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام کی ایک یونیک خدمت کر کے ادا کیا تھا اس وقت بھی اسلام کو بچانے کے لیے اہل بیت کا گرانہ آگے آیا اور ان خواتین نے اپنی جو کنٹیبیشنز کی حضرت فاطمہ تو زہرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ کی حصیت سے نہیں بلکہ آج اس دنیا کی ہر اس عورت کی پہچان بن چکی ہیں کیونکہ ہمیں اس حوالے سے بھی عزاز آسل ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں سے یہ تو اقوات تو کرتی ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فعل کرنا چاہیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کو فعل کرتے ہوئے اپنی آج کی عورت کو وہ اترام دینا چاہیے تو یہ ہمارے لیے بھی 
آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ فاطمہ کی سیرت وہ فاطمہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسپیکٹ آنر اور ریگارڈ دیتے تھے کیا آج کی ہماری اس آج کی عورت اور مسلم عورت کے اندر فاطمہ کی سیرت کی جھلک نظر آ رہی ہے اگر آج ہمیں اپنے مرد سے توقع کرنی ہے کہ وہ سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں وہ ریگارڈ اور آنر دے تو یقیناً ہمیں بھی سیرت فاطمہ کو اپنانا ہوگا اور سیرت فاطمہ کے اندر ایک ایسی فلسفی ایک ایسی ویئن اور ایک ایسا اسلامک میں کہوں گی کہ ایک خزانہ ہے جس میں آپ کو ہر کردار نظر آتا ہے اور ہر کردار کی ایک علیدہ سے ڈیفینیشن اور ایک کردار کے اندر آپ جب جھانکتے ہیں تو ان کی ذات کے ساتھ انٹر لنکٹ اتنی صفات ہیں کہ شاید اس طرح کی کئی نشستیں جو ہیں وہ کم پڑ جائیں ہم اس پاک ہستی کو وہ ٹریبیوٹ پیش نہ کر سکیں جس کی وہ حق دار ہیں تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کیونکہ میں وہ ادنا کارکن ہوں کہ جس کو یہ عزاز حاصل رہتا ہے کہ ہماری امام حسین کونسل جو پاکستان میں ہر سال مختلف اہل بیعت کے حوالے سے کانفرنس کرتے ہیں میں اس کی چونکہ آرگنائزر اور کو میزبان بھی ہوتی ہوں تو آج مجھے یہ ایک گیسٹ کی حصیت سے نہیں آج مجھے خوشی ہے کہ میں رباب کے ساتھ ایک میزبان کی حصیت سے یہاں ہاؤس آف لارڈ میں بھی آپ کے درمیان موجود ہوں تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج مل کے ان ایلیمنٹس کو جو خواتین کو اسلام کے تیہ کردہ جو چادر اور چار دیواری کا تصور ہے اس کے اندر کام کرنے سے روک رہے ہیں ہم ان تمام قوتوں سے بھرپور طاقت سے ٹکرا رہے ہیں ہمیں اس کے لیے ہماری اوورسیز کمیونٹی ہماری اسپیشلی لارڈ نظیر جیسی شخصیات جو ہمیشہ پاکستان سے باہر پاکستان کا علم لے کے کھڑی رہی ہیں ہمیں آپ سب کا تعاون چاہیے سپورٹ چاہیے آپ کی دعائیں چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس مائنورٹی کو جو جنہوں نے اکثریت کے پائنٹ آف ویو کو ہائی جیک کیا ہوا ہے ہم مائنورٹی کو آئیسولیٹ بھی کریں گے اور اصل اسلام کے جو وارث ہیں جو اسلام کا اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لا کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور اللہ کے آگے دعا گو ہوں کہ وہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں محمد و عالم محمد کے تیہ کردہ سلوں کے تحت زندگی گزارنے اور پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد بہت شکریہ